Assalamualaikum and hi everyone. Okay, dalam video kali ini pula saya akan share mengenai another widget which is antara yang menarik juga iaitu list view and grid view. Okay, so let me see. Okay, for now saya nak padam all this thing uh, sebab kita nak try untuk write it back. Okay, so of course first line kena ada import package tu lah. And then the, sec the third line, uh, kita akan jangan lupa strike. So actually tak ada masalah pun kalau you nak letak material app sahaja tanpa perkataan new. Okay, so right now dekat dalam material app saya nak, uh, so we have the home as the property and I want to put instead of a container, saya nak gunakan center. Tadi kita gunakan center kan. Okay. So right now, dalam center apa yang saya nak ada adalah saya nak gunakan uh, column yang kita dah gunakan tadi. So column, I want to use column instead of row. Okay. So after that, in the column, what we need to have adalah saya akan ada children. So, dekat sini kita akan tambahkan widget. Oh, sorry. Widget. So, dekat dalam square bracket ni akan ada uh, text lah kan. So, kita nak tulis apa dekat situ. So, for example, I want to put uh, one. Oh, sorry. Don't forget to put the one. Okay. So, one satu. Sekarang ni saya nak buat one banyak. Ha. Sekarang kita nak buat list view. So, kiranya akan ada satu perkataan one ni daripada awal uh, page. The whole page lah kiranya. Kira dari awal sampai akhir. So, saya copy and paste. Kita nak buat banyak-banyak. Oh, sorry. Okay. So, right now we try to reload. Okay. So, as you can see, after I reload that thing, so kan kita dah masukkan text tadi banyak kan? One, 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 one. So, memenuhi satu uh, screen ni. Your whole screen. Uh, secara horizontal lah. Tapi kalau you tengok kat sini, uh, terlebih. Uh, dia sama macam yang row tadi. Kiranya dia tak dapat nak display semua. So, ada certain content cannot be seen. So, macam mana kita nak buat benda ni? Ya? Sebab kita tak boleh nak scroll ni. So, sebab kita gunakan column saja. So, caranya adalah we need to change it into list view sebenarnya. Dekat mana nak tukarkan kepada list view which is very easy. Kita hanya tukarkan column ini kepada list view. List view is another widget which is very powerful yang mana uh, list view ni function dia adalah untuk bagi extend the uh, capability of the screen. Kiranya okay. Actually, the detail you boleh dapatkan dekat uh, Flutter punya website. Nanti at the description, I will share with you the all the list of the widget yang ada. Dekat sini semua you boleh tengok apa function. For example, untuk list view ni, function dia adalah untuk scrolling widget. Okay. So, macam contoh that page, uh, sepatutnya ada content lagi kan. So, list view ni untuk uh, display all the content lah. So, for scrolling. So, let me restart.
Alright. So you boleh tengok belah kanan ni. Ha, kita dah boleh scroll. Dah jadi dah pun sebenarnya. Ha, meaning ha, boleh scroll kan. You boleh nampak lah dia bergerak-gerak. So sekarang ni ha, itulah. Ha, itu adalah function untuk list view. Okay, sekarang ni kita dah buat list view. Ha, sebab kenapa saya tunjukkan all these thing? Because kita akan guna nanti bila kita nak buat our e-commerce apps. Okay, so this is the list view. Sekarang ni kita nak buat grid view pula. Okay, grid view pun is very easy sebenarnya. Uh, grid view, kiranya kita nak letakkan dia dalam bentuk grid lah. Okay, so I padam all this thing. Kalau rasa nak senang, kita just padam everything daripada atas sampai bawah. Okay, saya tinggalkan sampai min saja. Okay. Okay, so what we need to have in main function adalah first run app, right? So I hope by now everyone dah boleh tahu dah ni. Dah boleh type sendiri dah. Tak perlu nak refer back. So after run app, we need to have the semicolon. Last sekali tu jangan lupa. After that dalam run app kena ada apa? We need to have the method.